تسألوني عن تصادي السلام عليكم أنا اسمي الدكتورة هدى عامر I'm board certified in anatomic pathology Just to hear this كتخصص وعن ال residency of pathology in the United States عايزين نتكلم شوية عن ايه pathology وايه هو معنى شغلة ال pathologist The pathologist عبارة عن diagnosis التشخيص What is the diagnosis? Where did it come from? How is it done? Uh, وأي أسئلة تانية ممكن يكون عندي كلينيشن أو جراح إحنا بنحاول نجاوب لهم عليه. أغلب النيابات في أمريكا في الباثولوجي هم على أربع سنين وعبارة عن AP و CP Anatomic Pathology و Clinical Pathology. Anatomic Pathology ده عبارة عن اللي هو بنقول عليها في مصر هيستو باثولوجي أو باثولوجي جراحية وفيها عدة تخصصات اللي هي النيورو باثولوجي وبيختص بالبرين والمس- النيورو ماسكيولار ديسوردرز جيرم باث اللي بيشتغلوا مع الدكاترة دكا... الجلدية. فرنزي باثولوجي هو الطب الشرعي، سايتو باثولوجي اللي هو الفاين نيدل اسبريشن، هيم باث عبارة عن بون ميرو واسبريت وفلو سايتومتري، وبيدياتريك باثولوجي، وفي الجزء اللي هو كلينيكال باثولوجي اللي هو بقية الحاجات اللي ريليتد لشغل المعامل، انكلودينج كيمستري، بلاد بانكينج، هيماتولوجي، ومايكروبيولوجي، اللي هو مش انترست ان يعمل كلينيكال باثولوجي في الاوبشن اي بي اونلي، اي بي اونلي تراك ساعتها بتبقى ثلاث سنين، والقرار ده لازم يتخذ في اول او ثاني سنة من الميا. بالنسبة لل CP only track دول أماكن أو programs قليلين جدا في أمريكا اللي بي بيدوا CP only uh, فدي حاجة مثلا لازم الواحد يسأل عليها قبل ما بيقدم على ال uh, residency program uh, وفي حاجات زي neuropathology forensic في ال option اللي هو combined program AP زائد subspecialty ودول في الحالة دي بيكونوا أربع أو خمس سنين بالنسبة لل AP أو anatomic pathology pathology جراحة اه اغلب الشغل في النيابه بيبقى في الـ في السيرجيكال باثولوجي السيرجيكال باثولوجي بيبدا باول الكلينيكال هيستوري الراديولوجي الاوبريتيف هيستوري ريزولت اوف فروزن سكشن فروزن سكشن ده عباره عن انتر اوبريتيف دايجنوستيك احيانا اثناء العمليه الجراح بيطلب يعرف مثلا المارجن ده يا ترى بوزيتيف ولا نيجاتيف بيبقى عايز يعرف دايجنوستيكلي هل هي كانسر ولا لا أه ولو انت بتشتغل في مكان ترانسبلانت بيبقوا عايزين يعرفوا صحه الاورجن الليفر او الكني او ات بعد كده شغلك بيبدا بالعينه نفسها بيبقى في جروس اكزامينيشن اند بروبر دايسكشن الجروس اكزامينيشن بروبر دايسكشن احنا بناخد كتاب مثلا ونعرف كتاب فور اكزامبل كتاب بتاع سوزان ليستر ودي بتبقى في شرح بالتفاصيل ازاي بنعمل بروبر دايسكشن اوف السبيسمنت انكلودينج المارجنز وكل حاجه تانية واثناء الجروس اكزامينيشن بيبقى الواحد بيعمل قرارات هل هنبعت ده للفلو سايكومتري لو المنظر لينفوما مولاكيبر مثلا لو دي حالة ساركوما أو سايتو جينيتكس آه لو حالة مثلا كيدن بعد كده بيتحول العينة إلى مستوى شريحة ومستوى الشريحة دي إحنا بنشوف الهيماتوكسين والإيلسين آه سبايد آه وبنطلب عليها إميرو هستو كيمستري حسب ما الحالة تطلب This is an example of Susan Lester's book Susan Lester دي يمكن أشهر كتاب بتاع سيرجيكال باثولوجي كيفية التقطيع والدايسكشن للسبيسمن هنا إكزامبل للصفحة في أحد الكتاب عن لمبكتري سبيسمن إزاي بتعمل أورينتيشن سوبيريور وانفيريور بالنسبة للسوتشرز والبروبر إنكينج والبروبر دايسكشن تكنيك تعالوا ناخد تعالوا ناخد إكزامبل ولد عنده أربع سنين ومعايا الراديولوجي هنا شايفين الفورث فنتركيولار ماس وضغط على الفورث قصدي بوستيريور فاصل ماس ضغط على الفورث فانشن الانتر اوبرتيف دايجنوستيك في الحالة دي في النيورو باثولوجي اوقات كتير بتبقى مش فروزن سكشن قد ما هي نير يعني ان احنا بناخد شرح اتنين شريحتين كده بنفرد الخلايا ونشوفهم كأن الواحد بيشوف في حالة سايتولوجي في الحالة دي احنا وي ار سينج a large group of round ovoid cells hyperchromatic with coarse chromatin وعلى مستوى الهيماتوكسين والإياسين شريحة احنا شايفين ان في شوية pseudo rosetting وان في mitosis كمان طلبنا immuno histochemistry synaptophysin is a neuronal marker وزي ما احنا شايفين it is diffusely positive new n برضو is positive في شوية من الخلايا the MIB1 proliferation index is extremely high in negative scene GFAP EMA P53 I and I we the mabatnel fish cytogenetics and mix the NH plus. So finally, finally, our final diagnosis is the steer fossa tumor biopsy, medulloblastoma classic, who grade four. Ahiyana begin like ayina zeikida, 
وهنا هتنتهي قصة بالتفاصيل ان انت عندك a tumor occupying the medullary cavity has so far how the measurements بتاعتها المسافة بينها وبين المارجن قد ايه وهتاخد عدة شرايح من عدة samples او sections من هنا يتحولوا الى مستوى الشريحة وهنا نقدر نوصل نحن نقدر نلاحظ ان ال the tumor has a waxy or shiny appearance ودي ماشية مع التشخيص اللي هو chondrosarcoma Do you like me next year? Because I don't know how do I prepare for a pathology residency in the first college or internship. The most important thing is to know yourself about the pathology and the specialty that has to do with pathology. To try to take rotations in pathology, we have MTS. You have to take pathology in your time, for example, in the summer or in the summer of the year. You have to take radiology, surgery, oncology, and all the specialties that you have to take for pathology. لما تيجي تحضر السي في بتاعتك طبعا لو انت لسه متخرج من الجامعه مش شرط ان عندك حاجات كتير في السي في بس على الاقل تقدر تكتب مثلا ان انت حضرت في مكان ما اسبوعين حضرت مع استاذ فلان في المعمل بتاعه اسبوعين ومن الاهم الحاجات ان ما يبقاش في جابس كبير مثلا ثلاث شهور سبع يعني سنه بحالها ما عملتش حاجه فيه بتحاول تعمل اي حاجه بتحاول تعرض نفسك ايفن حتى لو يومين في ريسيرش تقدر تكتبها ان انت حضرت يومين في ريسيرش لاب مع احد مع احد الدكاتره او الاساتذه بالنسبه للبيرسونال ستيتمنت اوقات بيقروها واوقات ما بيش بيقروها بس اتس بيتر تو هاف ا جود سترونج بيرسونال ستيتمنت واي ديد يو تشوز باثولوجي ليه اخترت باثولوجي كتخصص ايه الحالات يمكن لو شفتها اثناء الجامعه او اثناء الامتياز اثرت على يو نو قرارك انك تقدم على ريزنسي باثولوجي وتحاول تحط شويه عن نفسك في في البيرسونال ستيتمنت وليه اخترت الريزنسي بروجرام ده بالذات letters of recommendation do not necessarily مش لازم يكونوا من دكتور في أمريكا أو دكتور عنده شهادة من أمريكا وده طبعا مش هيحصل والأهم من كده إن ال letter of recommendation يكون في وصف كده جيد أو كويس عنك ك من ناحية الشغل ومن ناحية الشخصية are you hard working and if you are a nice person بالنسبة لإيراد how to apply early and choose your programs carefully فالسؤال ازاي تختار ال residency program اللي انت هتقدم فيها اول واهم من الويب سايت هو فريدا فريدا دي تبع ال American Medical Association بتقدر تعرف من فريدا هل ال program ده university community عدد الساعات عدد الوظائف الموجودة او ال positions بتاع النيابة اللي فيها وتعرف ال contact information ازاي توصل للسكرتيرة او كده من ال program عشان تسألها اسئلة تاني مهم تاني مكان اللي هو الويب سايت تروح للويب سايت بتاع البروجرام نفسه وتقدر تعرف مثلا هل ال residents دول منين ال background بتاعهم ايه ايه اقوى حاجة يمكن البروجرام ده بيقدمها لل في مجال الاتصال scottwork.com برضو دي حاجة informal النواب المتخرجين بيكتبوا عن التجربة بتاعتهم كنواب في البروجرام دي الحاجة الثانية ال location يا ترى انت يعني لو بتحب مثلا تكون في مكان فيه عرب كتير او ناس كتير عرب تانيين اتقابلوا فيها هتدور على بيسموه اي ام دي فريندلي سيتي يعني انترناشونال ميديكال جراديوت فريندلي سيتي زي نيويورك شيكاغو او ولايات زي نيو جيرسي ومشيغان بالنسبه للسكورز انا دايما بعتبر هما ثلاثه سكور سيستم يعني اللي فوق 95 بين 85 و 95 واللي اقل من 85 عشان تعرف ايه البروجرام دي بتاخد انهي سكورز ممكن تبعت لهم دايركتلي واوقات انت ممكن تعرف بنفسك يعني حاجه زي هارفارد مثلا أكيد هياخدوا فوق ال 95 ولازم تعرف نفسك انت هتقدر تروح عند مين بالنسبة لل University Community Hospitals الاثنين فيهم مميزات وفيهم مساوئ University Program دايما بتبقى الشغل فيها أقوى أكتر بس بتبقى specialized أكتر وهتتعرض أكتر على ال research والحاجات ال related ال research ال publication ال Community Hospital يمكن ال lifestyle أحسن This is صفحة ال Frida American Medical Association تقدر تحط الكرايتيريا بتاعتك وتطلع لك كل ال programs which fit your criteria. This is an example of a residency program in the Wilayat New Jersey. وأول حاجة أنت بتلاحظ إن كل residents دول كل واحد من مكان مختلف. عندك من الصين وعندك من تركيا. و in general بتحس إن المكان ده فيه diversity. فدي يمكن مثل من ال programs اللي أنت تحب تقدم فيه. أنا لما تيجي تقدم على residency program لازم تفكر ال residency program يا ترى بيشوفوا كام عينة في السنة لو عدد قليل ولا عدد كبير 
starting من حوالي 30 ألف في السنة uh, this is a good number a variety يا ترى هم أغلب السبيسمين دي uh, فيهم ساركوما فيهم uh, neuropathology هل فيهم dermatopathology uh, كل الحاجات دي لازم تسأل عنها عدد ال work hours the diversity the training the research opportunities وهل النواب بعد كده بيروحوا fellowship ولا ما بيروحوا ال work schedule برضو مهمة uh, اغلب الاماكن بيعملوا 3 day rotation اول يوم تغطية تاني يوم بيبقى frozen section وتاني في يوم بيبقى sign out ويا ترى ولازم تسأل عن ال weekend calls و ال rotations related بالنسبة لل interview it is important to follow proper interview skills ال interview بتاع pathology هو زي زي اي interview في اي مجال uh, اي مجال شغل ودي بتبقى يعني الفرصة بتاعتك انك تتكلم عن نفسك وتحكي عن نفسك وتدي a good example لنفسك هم عايزين يعرفوا انت قد الشغل ايه الشغل can you do the work ولو بتعرف تتكلم انجلش ولا ما بتعرفش وعايزين يعرفوا انت تقدر يعني will you fit in وهتبقى كويس مع بقية النواب ولا لا لازم تاخد بالك في حاجات بيسموها red flags لو لاحظت ان اغلب النواب مش بيكملوا ال residency او حسيت ان الدنيا فيها stress uh, كل الحاجات دي مهمة وهل النواب بيبقوا عندهم اوثر ولا كلهم سنه بيسموها family friendly ولا لا دي برضه حاجات مهمة uh, بعد النيابة في ال board exam والمعلومات عن ال board exam ممكن تاخد من avpath.org in general هي امتحان 8 ساعات وبتبدأ تحضر ليها أثناء النيابة بتاعتك أغلب النواب بعد ما بيخلصوا ال residency في أمريكا بياخدوا fellowship ال fellowship دي انت بتقدم لها في السنة التالتة أو تانية أو التالتة وفي حاجات زي germ path uh, لازم دي حتى من سنة أولى انت بتبقى عارف عايز تخش في germ path وساعتها بتحاول تقدم بعد ال fellowship ممكن يبقى في امتحان تاني uh, والحاجات الخاصات اللي فيها board exam هما زي cytopathology, germ path, forensic, neuro, and pediatric وفي حاجات ما لهاش امتحان زي GUGI و oncopathology clinical pathology برضو ممكن في uh, امتحان uh, عادة بيبقوا clinical pathology بيبقوا عايزينك تكون مخلص CP clinical pathology وفي حاجات زي molecular genetics و GBPath و clinical informatics تحب ان انت عندك الحاجتين AP زائد CP uh, بعد ما بتخلص الفلاشيب انه ممكن تاخد كذا سكة اول سكة اللي هي الاكاديميا الاكاديميا دي ان انت بتشتغل مستشفى جامعة عادة بتقدر تشتغل في التخصص بتاعك مثلا لو انت عملت فلاشيب في مثلا درم باث يبقى انت most probably هتشتغل في درم باث فقط uh, هيبقى عندك publications كتير وتعمل research um, و in general the lifestyle يعني it's not bad بس طبعا عليك الضغط بتاع اللي هو publications و research الأوبشن تاني إن أنت تشتغل في private lab أو commercial lab uh, دول عادة بيبقوا عايزين حد APCP or AP uh, و private practice في أمريكا عادة بيبقوا عبارة مثلا ستة لعشر دكاترة pathologists بيشتغلوا مع بعض uh, متعاقدين مع مستشفى uh, وطبعا الجو بيبقى فيه تنافس فظيع ممكن مجموعة تانية تيجي وتحاول تاخد نفس التعاقد دي من, من uh, نفس المستشفى وبيبقى فيه نوع من uh, تنافس بس طبعا it's very lucrative و lifestyle يعني مش ضعيف بس هتاخد فلوس كتير او يعني ما في دلوقتي الايام دي ال commercial lab زي genzyme و pharmaceutical lab و quest diagnostics دول برضو الايام دي بقوا ياخدوا كتير من ال pathologists المتخرجين و في community based practices و دي اغلب الناس بياخدوا بيخشوا community based او المستشفيات الاقليمية و دول بيبقوا عايزين حد معاه في AP و CP أو بيبقى مش في التخصص بتاعك بس هت sign out حاجات كتير مع بعض ال lifestyle بتبقى ظريف مش هتعمل فلوس كتير وهمية بس بتبقى حاجة fairly stable و ال lifestyle ظريف و دي زي ما بقول اغلب الدكاترة المتخرجين من الفضاضي بيخشوا في ال community based practice و دي يمكن انا كده اديتلكوا فكرة عامة عن الفضاضي و عن الفضاضي نيابة and I hope I, uh, and I wish you all uh, best of luck with Delphi, inshallah.